hakule mali yake lakini nimeona still anasikia kilio wimbo ule umeumbwa hapa mmeusikia kalama ya maisha imekuwa juu si ni kweli ni kweli sasa wengi wataonegea hapa ah solin solin kwa hivyo mimi sitaongea nafikiri ninyi ndio mtaelezea baba nilimwalika baba hapa leo amekuja kutembelea familia hii familia yangu ni rafiki wa baba kwa muda mrefu MC amesema hapa MC amesema hii mindi house ya Mwariama your excellency wengi karibu 99% ya wale wameitimu wako radio stations na TVs wengi wameitimu kutoka hapa Sidikwe Baba akiwa prime minister ni mshukuru saindi kwa niaba wa habari pia akiwa prime minister ndiye alikuja kufungua Mwariama wakati ilikuwa mpya mpya na most of the equipment sila siko kwa Mwariama Baba had donate so that we can empower the community. Kwa hivyo na nakushukuru ya excellence. Nafikiria sitaongea mengi. Niko na wenye kuongea na wale watakuja kuongea just musipitishe 3 minutes. Wapi daktari Dr. Lwanda? Where is Dr. Lwanda? Just 3 minutes, 3 minutes ndio tuweze kupeana mic kwa mheshimiwa Sifuna. ODM Bwana Sifiweni. E, kwa wageni wetu His Excellency Laila Molondinga. E, kwa Mwenyeji yule ambaye ametuita my friend and my brother Zabroni Madenge kwa marafiki zangu zote na wakaaji wa Meru Amjaboni Amjaboni I'm here just to make a few remarks your excellency but before I go to that let me thank my brother for making an appointment or bringing you to Meru. He has taken several initiatives to develop Meru. I thank you, brother. I thank you for your challenge. And if we could be having 50 Madenges in Meru, the kind of Meru that we are having today is not the Meru that we will be, will be having. With, I thank you. Let me come to your excellency. Let me thank you. Unless, let me put it clear. Uh, I don't want to use that name to say that you are the Messiah. Jesus is there, but you have sacrificed yourself so much for the sake of Kenyans, me included. I don't want to exceed the time, but when I went to study in Spain, after coming back, I was arrested. For some time, being asked questions, ni kambiwa mimi ni mwa Kenya. But at that particular time, when I see that I can talk anything, wameru wensangu, ukiona unasimama na unaogea, unatoa sauti, inasikika, and you can say anything. Thank Baba. He sacrificed his life for that. Nataka kukuambia hii Meru unaona baba hata ingawa watu wengi wanaweza kuwa wanakuambia you are loved in zeal. Watu wengi wanakupenda kwa dhati. And I say hii Meru iko na watu wa ODM wale wamesimama tangu ODM ianzishwe mpaka wakati huu wanasimama na wanakushikiria kufa na kupona. Let me say, as you continue, 
enenda endelea kututetea kama vile hao watu wameimba i never imagine at one particular time having a kenya without baba i don't like to imagine that one whenever i imagine that one i go to my knees naenda naomba kwa sababu nauliza ni sauti ingine gani hata even you when you can imagine let me just be very sincere when you can imagine the entire kenya ni sauti ingine gani inaogewa mambo ikiwa naenda mulama inasimamishwa ni ya baba mungu akuweke kwa muda mrefu uweze kutetea kenya na ile kanani ulisema utapeleka kenya through god's will let's you make us reach there and we will rejoice let me just put one word for the church Baba tutetee upande wa kanisa. Mimi ni daktari ama professional doctor but ama pastor. Tutetee kanisa limemalizwa. Watu wa wako jua many organs doesn't know that our church is finished. When we were divided with several umbrellas, thousands of umbrellas, ile ni need tulikuwa tunaweza kuogea na state tukiwa juu pale imeletwa hapa mazinani kwa hivyo hakuna kikundi kinaweza kujiongeleza wakati ule tunafinywa baba tutetee tafadhali let the church have a single voice ili iweze kujitetea thank you thank This you thank several umbrellas i used nikimalizia na niketi we thank you and please make an appointment of coming again and come to the field you witness that people are suffering na wa, <laughs> kwa sababu ya shinda wote wamekuja kwa mgongo wako. Thank you. Thank Karibu you. tena. Thank you. Ndakari mpigie makofi. Okay. Asante daktari. Daktari amesema baba atetee makanisa. Makanisa sisi ndio tulikuwa kwa raini ya mbele kusema baba aki, akichukua kiti atafunga makanisa. Sio ni uongo. Afunga kanisa au Sawa, sawa, sawa. Now, wapi Mheshimiwa Elias Mulega? Elias, karibu. 3 minutes. Asante sana Mheshimiwa Raila Amuro Odinga, Mheshimiwa uh, naibu wako chairman former governor mheshimiwa Poranya senator ambao tuko naye hapa siku ya leo mheshimiwa Sifuna viongozi wa kanisa na viongozi wengine ambao wamehudhuria mkutano huu ama sherehe ya Mwariyama nyote ya mjambo Bwana Yesu asifiwe God is good and all the time yangu itakuwa machache sana mheshimiwa baba kwanza kabisa nataka kumshukuru ndugu yangu mheshimiwa Mwariyama kwa sababu ya kutupatia nafasi ili tuweze kuhudhuria sherehe ya msana wake ambaye aliweza kugraduate na shahada na tu, tunashukuru kwa sababu ya hii fursa na asanti sana kongore kwa msana wako na tuambie baba ukipata nafasi chukua msana apate kazi huko huko juu kwa sababu tunajua una uwezo. So yangu itakuwa machache sana kwa hii fursa ambayo nimepatiwa na kwa sababu kuna viongozi wengine ambao wataweza kuongea mi ni kuuliza baba kwa sababu baba ni mtetezi. Na pia mimi nilikuwa mtetezi wakati nilikuwa nimechaguliwa kama MCA na nikakuwa naibu wa speaker katika bunge iliyopita na pia nikawania kiti cha ubunge tukiwa na Mwariyama. Kuna kitu moja nataka kukushukuru kwa sababu viongozi wengi wakati wanapata nafasi wanasahau marafiki wao. Wao hujasahau rafiki yako Mwariyama na mmetembea na yeye safari uh, katika miaka mingi. Pia sisi tulikuwa na marafiki upande ule mwingine. Na hao marafiki hawajatembea na sisi vyenye tulikuwa tunategemea watatembea na sisi. Na hao wanajua tumewatetea na kwanza mimi nilikuwa mmoja wale alikuwa napinga BBI na nikatembea na upande ule mwingine lakini unaona mshike mshike atujatembee safari na wao ndio maana nimekuja hapo tengeneza urafiki na viongozi wengine tuweze pia kuona 
uh, urafiki huu kama unaweza kuwa na matunda na kimarizia niulize kwa sababu pia nimeweza kusoma manifesto yako nimeona wakati ulikuwa rafiki wa kibake mkatengeneza serikali na ukatetea maneno mengi sana hata hapa Meru hii bypass unatumia wakati wa Mungaria wakati ulikuwa Prime Minister ndio tuweza tukupata matunda mengi hapa. Na pia nimeona manifesto yako ulikuwa pia unatetea hii tunaona maneno ya housing. Hii tunaita affordable housing. Lakini Kibaki alitengeneza, uhuru alikuja akajenga na pia wewe labda ungepata nafasi ungejenga, lakini ungepandisha ushuru ili uweze kujenga. Ulijenga na maserikali ilijenga na pesa ambayo ilikuwa inapatikana kupa hali kwingine. Mbona hii serikali inapandisha ushuru ili tuweze kujengewa nyumba? Hiyo ni jambo naomba uendelee kutetea ili tusiongezewe ushuru wakati tunajengewa manyumba. Jambo la pili kuna mambo ambayo pia nimekuona ukitetea political assassination in this country. Tumeona wakati wa uko, tumeona wakati ya msando, tumeona viongozi wengi ambao waliweza kuuawa kikatiri ukiwatetea. Pia kuna kijana hapa aliweza kuuawa kikatiri anaitwa sniper. Mambo tunajua iko kwa koti na tuwezi kuzungumzia akiwa koti lakini tunataka ukondem because you are national leader you are international leader you condemn such instances ambazo zimeweza kutendeka hapa Meru ili tuweze kuwa ile wakati ulitetea demokrasia ulitetea ili tuweze kuwa na nafasi ya kuongea freely ndio maana hata mimi ni kuapa niweze ku exercise my democratic right ya kuongea na tuweze kuona vijana wakiwawa kwa sababu ya misimamo yao ya kutofautiana na wanasiasa wengine ya mwisho mheshimiwa uh, uh, baba Najua mara nyingi sisi tukudanganye tunakupenda lakini hatukupigiangi kura hata mimi nakupenda zaidi lakini sijui ni nini inafanya tusikupigie kura lakini raundi hii ni kudanganywa <laughs> sitai kusema ni kudanganywa nasema tu watu wanakupenda si ni ukweli ni wangapi tunapenda baba hapa lakini nikifika kwa kura sielewi nini naendelea mimi kitu ile nitakuomba baba mimi sitasema kura zinaibiwa. Lakini nitakuomba kitu moja baba. Kuna wa, wafuasi wako hapa wanatembea na wewe sana. Tafadhali tembea nao kuanzia saa hii, kuanzia kesho na kesho kutwa. Mara nyingi unakuja wakati wa kura na mara nyingi wameru wanasahau. Tembea nao kuanzia sasa hivi. Wakikuja hao wengine serikali wewe kuja ukiwa nyuma ili uweze pia tunataka strong opposition for these five years. Usingoje wakati wa kura. Marafiki yao wengine tumekuwa na wamekuwa kitembea leo jana hata juzi wamekuwa hapa. Lakini ukingojea wakati wa kura itakuwa ngumu. Tembea nao sifuna nikijana hapa na wengine tembea baba hii nchi yote na meru aswa ili tuweze kuwa na strong opposition kwa hii miaka tano wakati wa kura ikifika labda atakuangalia na jicho nyingine so hiyo ndio yangu tu nimesema niweze kuzungumza na antobeto wa meru ito boromba this time round but it was the retuna okiri to karibishe antobonde ibeze bato enda iria sera na bende leo tutetera kateu kwa utokamena na na tukamena baba na atongeria bange barabakeza beza gaiba ewe kudhikera badhika erwa ikenda tumba kuona imbio boto tetera inya kedri kareku na zauza makai onbetoa areas moregu asante 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 mheshimiwa eh nitaluka kidogo kwa opinion leaders lakini muongee tu kwa just 3 minutes kwa sababu ya munda tuko na zate set ni 25 minutes only Jaki Kenanu on behalf of youth Jacqueline Kenanu Jacqueline on behalf of the youth 3 minutes 3 minutes Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe tena Your Excellency Raila Molo Odinga former governor Kakamega County Oparanya Wycliffe Mheshimiwa Sifuna, viongozi wa kanisa, mabibi na mabwana. Habari zenu? Vijana woye. Vijana woye. Baba tunashukuru kwa kutembea Meru County, haswa hapa kijijini chetu, Muradhankari. Tumefurahia sana kukuona pamoja na viongozi wengine wa kitaifa. 
na tunataka kusema ukweli tulidanganywa kama vijana na tumechoka lakini tunajua baba utatukomboa endelea kuguruma usinyamaze ama vipi vijana baba endelea kuguru akiguruma bei ya unga inashuka akiguruma vijana tunapata ajira akiguruma maendeleo yatatendeka ama vipi majina yangu sijasahau naitwa Jacqueline Kenanu nilikuwa nimevaa na tikiti ya jubili jubili nyaki westward asanteni sana asanteni ingawa kulienda vile kulienda sikuweza kufika kwa ndebe lakini mimi niliendelea kusupport azimio la umoja One Kenya Alliance na vijana tuko nyuma yako baba tuko opposition na hatubanduki baba baba hatubanduki tuko nyuma yako na tunakushukuru sana mimi ni chair Jubilee Youth League Meru County tunakukaribisha tena na tena asante sana thank you kenan Brian Brian on behalf of the vijana wanaume wapi eh Brian alaka alaka 3 minutes dakika tatu. ukimaliza dakika tatu nitakukata vijana eh hey. nikisema ODM nasema tuko tayari ODM Wenye wako nyuma huko ODM 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 Baba tunashangaa sana. Ha vijana wakisema ni wa ODM wanaitwa mungiki. Sasa mi nauliza. Hatuna right ya kusupport Raila Amolo Odinga hapa Meru ama Mount Kenya. Wangapi tunashika mkono baba hapa? Onesheni Kenya mzima sisi Mount Kenya tumechange na tukasema ni baba. His Excellency Asante sana Mr. Moriama director kunipea nafasi ya kuongea lakini Said baba tulitapeliwa na naongea kama sauti ya vijana mlitapeliwa Tuliambua tunasemaga kwa kizungu chembi chembi za uongo Story za nini Story za nini Onesheni baba zilikuwa story za jaba <laughs> Asanti. His Excellency, sai tuna regret. Mnaona mmeketi hapa na Minister of Finance. Tuliambiwa na tukaambiwa hata na His Excellency former President Uhuru Kenyatta. Lakini tukoona <laughs> kama alikuwa anatudanganya. Lakini saa hii tumeona hii Kenya yetu inaenda mali mali pabaya. Na saa hii venye Kenya ingine yote imeungana kushikanisha Masulai ya wa Kenya tunaungana pamoja na Wameru baba usisahau watu wa Meru na baba sisi tuko tayari mko tayari mko tayari Excellency niko na chamani wangu pale anaitwa kaka Excellency sisi ile shida tuko nayo na nataka kuongea kama kijana baba wameishi kutapeli baba nimesikia watu wakiongea hapa sijui nini Wazee wetu walikuwa wametuweka ile uasama lakini saa hii Kenya ni yetu na saa hii lazima tushikane ndio tuweza kubadilisha Kenya yetu. Wangapi wanasema tushikane? Baba kulikuwa na kasumba hapa Mount Kenya. Tukaambiwa mababu zetu sijui nini nini lakini wametusumbua sana na wametudanganya. Lakini saa hii sisi tumekata kaulu tukiwa vijana. Tukasema hakuna mtu atatoka mbinguni kubadilisha Kenya yetu ni sisi tutabadilisha wangapi wanasema tubadilisha Kenya yetu <laughs> Baba wale vijana unaona wale vijana unaona His Excellency wanaenda hospitali wanaitishwa pesa ya dawa Mlisema baba kiama mlisema nini Baba, baba nini baba Kuna hata ingine ulitu promise His Excellency ukatuambia maneno ya nguruwe sita mnakumbuka History housing tunaweza kweli kufaidika na hii maneno ya kuk... na juzi tuliona <laughs> tuliona wenye wako wenye walichukua kiti dhuruche bukati tuliona wamepea watoto yake sijui ya basida ya health sijui ni mbona wampei kazi ya mjengo ama mnasema excellency wewe unajua kuongea hivi kutaleta shida lakini hata wakikuja na mazubaru mimi hawezi nitisha Baba si tuko hapo. <laughs> Wangapi wanasema baba akalisha vijana wa Meru? 
Wangapi wanasema vijana wakalisho eh. Baba next time Hii kamiti ya ODM wapa Sisi vijana diyo tunataka tukue tunawakilisha Hii maneo nyingine utapeli kidogo kidogo hapa Hii hatuta kubali Lazima tujipange vizuri Tubadilisha itaifa yetu la Kenya tuitue kwa mkono ya mkoloni Tuitue kwa mkono ya mbeberu Wenye walikuwa na tunyanyasa kutulipisha mali yetu Wangapi wanasema hivyo? Asante baba Asante asante Okay. Mpigie makofi basi. Rasi. On behalf of kwa niaba ya akina mama. Sawa 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 sawa. Kwa niaba ya akina mama Luce Moria, karibu. Luce Moria dakika tatu. Vijana <laughs> hoi. Baba, Baba kuja meru, Baba dia tataremusha mulima, Baba karibu sana meru, chama nuetu asimi wa mbeso faranya, sector in general, wa uh, ODM pia senator wa Nairobi, uh, wageni sifuna, vijana sifuna hey. Na wageni wote wale mulioko hapa Kwa majina mi naitua Lucy Moria Na mimi ni deputy treasurer wa Azimio Mungano wa Azimio kule Nairobi Na ataka kuchukua hii nafasi ni murudishie baba na muariyama nafasi I mean na shukran Uko hapa kwa sababu ya urafiki wa baba na madhenge Kweli ama urongo? Baba asawangi watu wake. Sumumeona? Suno tumeambiwa na, na, na MCA wetu forma that wale marafiki wa wale watu wengine wakipita huko wamesau. Sumumesaulika meru? Sumumesaulika? Wengine walitusahau lakini sisi wale walikuwa nafuata baba atunja saulika. Nimeitwa hapa kuongea njuu ya wamama. Wamama hoe. Kuna wamama hapa? Wamama hoe. Sauti ya wamama ikaribisha baba. Asante ni wamama wa Meru. Baba, wamama mboga Kenya, sai imegeuka wakakuwa hao ndiyo mboga. Halo? Tuliambiwa serikali itakuwa vijana na wamama nini? Sasa wa mama wamekuwa nini? Sasa wa mama ndiyo mboga. Wa mama wanda mboga kwa sababu mambo yote yale tunaongea kuhusu watoto, kuhusu nani, nani nakalia? Sini mama. Wa mama wanapeleka watoto wao shule, watoto wana kazi. Unaambiwa mtoto wako amepata degree. Wewe mama umekakamuka unaenda kwa mashamba ya watu kubeba kahawa na kulima. Mtoto wako arundi tena unaambiwa achukue wiro baru aende kwa mujengo msichia mtoto yako msichana ama kijana tutakubali hiyo tutakubali baba endelea kutetea wa Kenya wa mama wako na mzigo watoto mumesikia kuna kitu inaitwa femicide kila wiki kila wiki Kenya iko kwa magazeti iko kwa TV wasichana wetu wamekufa Mumesikia ama mjasikia? Mumesikia ama mjasikia? Wasichana na wamama mara wameuawa kwa BNB na wanauawa mpaka na wageni. Na tuko na sheria Kenya. Na tuliambiwa hakuna mukenya atalia tena security itakuwa sawa. Mpaka saa hii Femisa ndi imemaliza watoto wetu wakimaliza shule wale wako huko university. Hakuna mtu tumesikia akiongea juu ya hiyo. Siyo kitu ni mbaya ama sio mbaya. Iyo ni kitu ya kuumiza mama mboga ama ambekuwa mboga ama sio kitu mbaya. Kwa hivyo baba, mambo ya wasichana wetu. Iyo ni kitu ya mambo ya security. Security imesorotika. Security imeenda chini. There is no way kila wiki tutambiwa musichana wetu wamekatakato wameweko kongunia hapa Kenya. Na tuko na serikali ambayo iko. Hata tunasikia hata mkubwa security ni wetu hapa meru. Hiyo hatuta kubali. 
kwa sababu kule university si watoto wa Nairobi si hata wenu ndio wanatoka wanaenda huko hiyo mambo baba tetea wa Kenya hello baba ndiye alitetea tu and gender rule ambayo wamama walipata nafasi saa hii kama mimi kusimama hapo mbele yenu wamama tuko tuko kama sio baba hata mimi mwenyewe singekuwa nimesimama hapa akukukua na nafasi ya wamama lakini baba akafungwa baba akateswa baba akatusiwa akahakikisha katiba yetu imebadilika mpaka wamama wakakuwa kwa monitor na sasa ile tunaongea juu ya wamama wa Meru kwa sababu mara mingi tumechekelewa sana tukiambiwa oh wa Meru hawapei wamama nafasi jua mumeru wewe ambaye uko hapa ukiongea juu ya mama unaongea ya ule msichana yako unaongea ya ndanda yako unaongea ya nanti yako na unaongea juu hata ya mama yako na bibi yako kwa hivyo tuheshimu wa mama kwa sababu katika katiba ile baba aligeusa wa mama walipewa uhuru kuwa wanaweza kuongea na hata kuongoza hello mko tuko pamoja baba endelea kutetea wa mama na baba wa mama wa Kenya aso wa mama wako nyuma yako wa mama wa Meru tuko nyuma ya baba wa wa Meru tuko nyuma ya baba baba amezoea kundanganywa tulindanganywa mlindanganywa baba tukandanganyika saa hii ni wangapi hawatandanganywa tena na wako hapa tukue nyuma ya baba nataka mikono juu kila mtu tutandanganywa tena tutandanganywa tena baba endelee kututetea ai yes, asante sana thank you asante asante eh uh, turundi pare mheshimiwa pa murunga mheshimiwa pa murunga aha uh -huh. na pa murunga alikuwa mtu ya unda sijui leo ataambia baba nini sijui kama ametoka kwa unda ndio kampu ilikuwa inandanganya watu hii sawa sawa eh murunga ndiye hata mimi alikuja kunindanganya lakini akashindwa karibu karibu mheshimiwa asante <laughs> sana mheshimiwa Raila Odinga mheshimiwa wa Paranya na mheshimiwa eh, Sifuna wageni wote wako hapa wote ni furaha nyingi sana niko nayo kuona nimesimama mbele ya baba kwa sababu mimi nilikuwa napika kura pande ile nyingine Madenge ni rafiki yangu tulikuwa tunaongea lakini mimi nampigia kando na mwachilia na mwambia wewe enda zako. Nimeona yule mtu mmoja ndani ya hii Kenya ako na ukweli ni baba. Sababu gani? Baba hasahau marafiki zake. Sisi tumedanganywa, tumedanganyika. Kila ukiambiwa hivi unafanya wakienda kule wanakusahau ama wanakuharibia mambo yako. Baba nikiwa Nairobi siku nyingine ndio tulipika simu akauliza habari ya madenge na kwa simu yangu akaongea na madenge akamwambia mimi nitakuja wapi Meru na nikaona kweli mheshimiwa Raila ni mtu wa maana ni mtu ambayo anaheshimu urafiki acha niwaambieni mkikuja nyuma ya baba na sisi wote tutakuwa nyuma ya baba atutapata uongo tena tukiambiwa kuliimba kulifanyika kukafanyika huyu ni mtu wa kusema na kufanya nini nakutenda ni mtu wa kufanya nini kusema na ku asante sana kwa majina naitwa Paul Murunga sasa zingine unitanga mheshimiwa Murunga lakini tuko tu na tunakuja asante na vijana mwasemaje vijana mnasemaje asante 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 mheshimiwa Murunga sasa eh wa mwisho pande hiyo mheshimiwa Kinoti Maleta Njeyal karibu Five, two, three minutes. Vijana oi. Vijana ria. <laughs> baba. Baba kea. Baba. Asante sana. Eh, Nashukuru sana His Excellency, the People's President, uh, eh, Bwana Raila. Eh, Oparanya, ambaye alikuwa ni governor na mkuu wa chama. Sifuna, fellow Uh, senator <laughs> ninakuja niko nyuma hiyo ingine tutakuwa tuko pamoja pale e, na washukuru sana wa Meru kwa sababu ya kulingana na vile naona tunaendelea tukifunguka macho ni kweli ama si kweli tunaendelea kufunguka macho 
Na ndio nakubaliana na Bwana Elias kuna mahali watu walikuwa wanadanganywa na walikuwa wapeleki maneno kulingana na vile <laughs> tulikuwa tumekubaliana. Lakini cha ajabu ni kwamba mimi Elias sikukubali kudanganywa. Mimi nimekuwa na baba four times. Na hata haikuja mara ya tano tuko pamo Tuko pamoja. Mimi akisema tunapanda, tunapanda. Na hakuna siri inakuwa hapo. Bwana Madenge anajua. Na baba ningeomba huu mzee tafuta pahali anaweza panda huko juu kidogo. Mkuwe na yeye karibu tafadhali. Kwa sababu huyu anatu, ametuleta karibu sana hapa Meru. Ama watu watu wamtaki hiyo. NHC hiyo iko opposite kuna uh, prison hiyo nyumba ama hiyo shamba ilikuwa ya nani ilikuwa inaitwa Wangaina Estate ni ya nani si ni ya sasa mtu atakujaje ajenge hapo nyumba na levi yangu arudi akuje aniuzie tena shuali si hapo ni kama tunanyanganywa tu na tunakubali <laughs> kunyanganywa so in my thoughts Hakuna namna mkenya baba tunakuomba. Hakuna namna natakikana nilipie barabara ambaye nilijenga na ushuru wa ushuru wangu. Hakuna namna nitaenda kubembeleza mtu basari mnabeana kila pahali watoto elfu moja, elfu moja na thelathini na moja mpaka saa hizi hajaingia ama Meru wanaenda. Actually sisi ndio namba sita kwa wale watoto ambao hajaenda uh, secondary kwa sababu wewe hauna chochote. Hiyo ni swali So wacha tukubaliane kwa sababu ya muda itabidi tuendelee kumpa support na baba mimi na kuhakikishia ya kwamba ukitupatia akina sifuna na sifuna wengine waje tutembee Meru tutawaambia watu ukweli 
tutakaa nao hapa kwa hapa na hata ikikuja hiyo wanasema sijui opposition leaders sijui nini sisi ndio tutakuwa wenye opposition hapa tukiwa tunaambia watu maneno vile inaenda mba Bye. Otherwise asante sana baba kwa sababu ya huo muda ambao umetupatia umeweza kututembelea ingawaje nitakwambia kwanza siri ya kwanza ni kwamba tumekula hapa mara kama tano hivi tukiwa tunakungoja lakini chelewa chelewa mwishowe ufika asante sana kwa kuwasili thank you very much Asante Njeyal eh, tungekuwa na waeri eh, MCA Taka baba asikie. Kuna kitu nataka asikie. Okay. Your Excellency tungekuwa na tungekuwa na awaeri ya MC hapa anaitwa Mheshimiwa Mobichi angekuwa hapa lakini jana alipigiwa simu akaelezewa akifika mahali huko isemekane amefika hapa Jumatatu aenda achukue barua ya kuondolewa kwa chama yeye alichaguliwa na hiyo ndiye so alikanywa jana ndio sababu ya kuja kwa hivyo serikali ile tuko nayo saa hii na ni kutisha pia kwa hivyo niko na aporo nje yake anges amesema ni kuombe radhi hajaweza kuja kwa sababu ya vitisho basi ya mwisho ndio nipatie mheshimiwa Sifuna nataka kumuita kunaye mnasema mulindanganywa akumundanganywa kunaye alindanganywa ambaye mtamuona hapa angekuwa wasiri angekuwa PS na kama huyu hakupata sidhani ninyi kunaye yule angepata kwa hivyo ningemuita bishop kiongozi magambo karibu bishop karibu 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 mpigeni makofi yes Bwana Yesu asifiwe. Vijana mpo. Vijana mpo. Wamama mpo. Ai ai wamama wako wapi? Baba karibu sana Meru. Na karibu kwa kufika kwa rafiki wangu wa miaka mingi Bwana Madenge. Tumesafiri safari mrefu. Tumetoka mahali, tumefanya mambo mengi pamoja especially mambo ya mindia rinjoni hii na tunakushukuru sana kwa kuitika mwaliko wetu baba tungekuomba tukiwa wakaaji wa Meru kwanza kabla niende hapo nikuletee salamu sa wahubiri wote wa Meru mimi nikiwa mwenyekiti wa bishops and pastors kwa Meru County Gospel Ministers wote niliwaambia nakuja hapa wakanituma na salamu kwako na wakaniambia wangependa kufanya kazi na wewe na wahubiri wanakupenda na tunakuombea na ile kazi yote tutatutuma tutasaidiana na wewe kufanya hapa tulikuja na secretary general ako pale Reverend Lewis ako hapo tuko na director of operations Bishop Mtiri Evans ako hapa simchotee makofi hawa viongozi na nikatumwa na vijana wa Bonda Bonda wa Meru County walikutana Disemba iliyopita wakanichagua nikiwa patron wao vile vile wakanituma nikuletee salamu Munataka tukaribishe baba Meru tutamshikiria mkono tutafanya yoyo, lolote utuwezalo baba tumesapoti wengine wengi miaka mingi tumeenda mbali tumefanya mambo mingi tumefanya personal sacrifices nyingi lakini kama tumesaidia wengine hata wewe hakuna mtu anakupita kwa kirendesho and democracy na tunaona Kenya vile inaenda wewe ndiyo utasaidia Kenya waimbaji wameimba hapo wakasema baba tutetee baba saidia Kenya ama mko na pesa vijana 
Uchumi iko juu ama iko chini? Mapato iko namna gani? Kuna ajira mahali? Baba Saindia Kenya. Mungu amekutumia God has been using you in a very critical moment in this country. Every time there is a crisis, God uses you and uh, you come with your wisdom na unatengeneza maneno na inakaa vizuri. Kwa hivyo tunakuomba usichoke mcha Mungu achoki na akishoka ashapata. Kwa hivyo don't be tired, keep pushing na mambo itaendelea vizuri na hatuta hatuta hatutaacha hatutaacha kupigania haki zetu na kupushi kuendelea mbele. Ile serikali iko haiwezi kuendelea bila baba kuikosoa. Haiwezi kufanikiwa bila baba kusema na kutenda yale anatenda. Mimi nikiwa pasta naweza kuambia testimony hata makanisani watu wameumia sana. Makanisani watu wameumia hata mapato makanisa imeenda chini, uchumi imesambaratika, kwa hivyo baba saindia kanisa. Baba saindia Kenya. Fanya ile unaweza. Mungu akikusaidia na tuko nyuma yako na mambo yote yataenda sawa sawa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo vijana walikuwa wanaomba hapa, wananiuliza baba akitoka kwa mkubwa huyu Mathenge, Mungu ana ambaye tunampenda sana. Ataenda hivi tu bila kupitia tauni kusalimiana. Njee ilikuwa tayari kumobilize. Baba asalimiane pale tauni akipita ikiwe Inawezekana? Ikiwezekana ni sawa na kama itawezekana utupatie tale ingine. Na tungependa Jesu kidogo. Tungependa tukiwa na hao na Jesu umeona wako na viongozi wao, wana bonda bonda na waubili tungependa kukuona. Tualike tuketi chini tuongee mambo yetu. Kwa hayo machache Mungu awabariki. Asante Bishop. Ndio nipeane kwa mic. Kuna kijana ningependa pia aseme neno moja just one minute. Eh Mutembe, karibu. Thank you so much. Vijana oye. Vijana tupo. Aya, tunamkaribisha baba hapa Meru. Aya makofi ya baba jameni. Jina naitwa Mimi mli mmoja wa wale vijana tulindanganywa. Shetani ashindwe. Tuliambiwa vijana tutapewa kazi zimekuja. Tumeambiwa vijana ajira iko, iko ama haipo. Sasa tunaambiwa tuchukue wilbaru jameni, tutabeba wilbaru zote. Haiwezekani. So tunaomba kwa sababu sisi kama vijana tulijua ya kwamba ni kundanganywa tulindanganywa. Na tunamjua baba kama mtetezi wetu ametutetea miaka mingi. Niombi letu hata leo Baba zindi kututetea sisi vijana vijana huku ni wengi ma degree ni mingi ma masters ni mingi lakini kile hatuna ni ajira so niombi letu baba tusaidie hapo sukuma serikali serikali ya sasa imekuwa ni kama punda lazima isukumwe ndio isonge mbele so niombi letu baba ukifika kule juu tutetee sisi kama vijana tuweze kuinuka pia na tutashukuru tu la mwisho niongee juu ya madhenge madhenge tumekuwa naye kwa muda mrefu kwangu ni baba kwa sababu nimemuona akinishikilia kutoka mbali na nimeona akishikilia vijana kwa wazee niombi langu tu if it is possible baba mshughulikie huyu mzee baba yetu apae juu kidogo because when he is empowered Meru is empowered ama si hivyo huyu akipata nguvu kidogo kwa sababu ile kazi anafanya kwa nguvu zake peke yake hakika if we empower him i Meru itageuka si ni kweli kweli ama si kweli wamama kweli ama si kweli madenge tumeona akishughulika sana i Meru weze kuinuliwa lakini kwa sababu uwezo nao uko limited tunakuwa limited so baba tunajua una uwezo wa kumuinua madhenge kidogo akiinuka tunajua meru itainuka na tushukurikie tu 
sisi kama wanabiashara tunalia hii Kenya on behalf of the business community sisi tumeumia tumeumia tumefinywa tukafinyika leo dola sijui iko wapi kila siku kila saa tunalia bei ya unga bei ya mafuta bei ya kila kitu imeenda juu tafadhali baba kwa heshima kubwa kama watoto na wajukuu tutetee hii gharama ya maisha irundi chini tuweze at least kumanage hii Kenya na itakuwa baraka kwako na to the generations that are behind you Mungu akubariki sana thank you na Mungu akubariki Kenya sasa eh, nitarundishia the MC so aweze kumkaribisha na Robi Senator karibu MC chukua usukani aya asante vijana mpo watu wa Meru mpo hebu tuonyesheni hivi kidogo anti badiga kwa mama tuwe sawa sawa Itoe tete boega. Vene mumero iko ari ya Kiswahili nyara ko kwenda kwa rwa wido. Itoe tete boega. Tukaige kana twingwa to atakuraja te sawa sawa. Mathenge ako sawa ma yuko sawa. Ako sawa yuko sawa. Nende ndenda torete kijana mwenzetu yule ambaye tukihitaji kumtuma unajua kwa kawaida ya Meru. Ukitaka kuzungumza na mzazi kama nyinyi ni ndugu na mko wengi mnatumia yule mkubwa. So mko tayari tuweza kukaribisha sifuna. Muko tayari? Si tumuonyeshe mapenzi ya Kimeru naomba kila mmoja aweze kusimama tafadhali DJ lete. Vijana hey, eti. Weka tu. Twende eti. ODM ODM Asante sana kwa heshima ambayo mmetuonyesha bwana Madenge kwa niaba ya wote ambao tumefika hapa kutoka kwa chama cha ODM nataka niseme asante sana kwa kutukaribisha na chakula kizuri ambacho umetuandalia huyu mzee Madenge ndiye anajua siri ya Mluya Eh, hey, nimeona hiyo ugali ni ilikorogwa na mtu anaelewa kazi ambayo anafanya. Na hiyo kuku nimesikia ni kama ya kwetu. Eh, hey, ni kuku ya nyumbani ya ukweli. Kwa hivyo nataka kusema asante sana na jamii nzima yako kwa kutukaribisha hapa kwenye boma lako. Ah, nitakuwa mfupi sana. Alafu niwakaribishe viongozi wa chama wa hapa mashinani walioko hapa. Tumekuwa tukifanya hafla hizi kwa ajili ya kuzindua uandikishaji wa wanachama katika maeneo mengi hapa Kenya. Nataka nianze kwa kusema kuna kijana mmoja hapa ameniambia mambo ya kaos, sijui yako wapi. Eh? Kaos yako hapa. Ameniambia Brayo. Haya. Brayo kuja yako wapi? Nairobi tunaitanga tuna Yobra. Araka brayo, araka bana wewe ni kijana changamka. Brayo kawosh yenu inaitwaje? Inaitwa kwa dhambi kawosh. Iko na deni ama ni nini huyu jamaa alikuwa ananiambia? Eh iko na deni. Ya pesa ngapi? Ya 30,000. Ya nini hiyo mlichukua mali ya nani? Mali unajua hii Kenya venye niko mbaya lazima tukopakope mashairo kwa manini manini sasa ndio tukacheza na rada. Haya, baba ameniamrisha hiyo deni nilipe leo hii kabla nitoke hapa. <laughs> na <laughs> Na unajua baba akisema mimi nafa, nafanya. Sasa Brayo, nikimaliza kuongea ukuje hapa tumalizane na wewe pesa elfu shalasini ya kao yenu. Asante sana. Alafu kuna kwaya imeimba hapa wimbo baba ametoa amri ya pili. Amesema huo wimbo ambao umeimbwa na hiyo kwaya ya baba ututetee. It has captured the imagination of the people here. Oh, it represents the voice of the people of Kenya amesema tukienda mikutano ingine yote huo wimbo ndio utakuwa unatumiwa kama official wimbo wa chama cha ODM kuwakilisha kilio cha wananchi wa Kenya si wameimba vizuri kwa hivyo mimi kama katibu baba akiamrisha nafua nafuata haya baba 
tumesikia kutoka kwa midomo ya hawa ndugu zetu wao wenyewe jana nilikuwa katika runinga moja nikasema Ruto ni muongo wakasema sifuna ni kijana mwenye kukosa heshima nataka niulize hapa Meru mtu akisema kitu ambaye si kweli wewe mnaita aje semeni asikie kitu ambacho ime, mtu amesema na si ukweli inaitwa nini haya huku kwenu ati mtu ambaye ni mzee akisema uongo unanyamaza tu mtu ambaye ni mzee kukushinda akisema uongo unafanyaje si unamwambia hiyo ni uongo sasa nataka kuuliza hapa mtu akisimama aseme akiweka biblia chini baada ya siku saba bei ya unga itashuka na isifanyike hiyo inaitwa nini inaitwa nini akisema serikali yake itakuwa ya mama mboga boda boda na watu wengine wa chini alafu akiingia anatafuta mandugu zake na marafiki zake wa dosi anawapatia hizo ministries zilikuwa za mama mboga hiyo mnahitaje meru mnahitaje hiyo akisimama aseme kila soko na kila kijiji itakuwa na internet ya watoto hapa vijana wetu ukitaka kupiga simu hautakuwa unatozwa pesa yoyote hapa meru mnaita nini hiyo inaitwa nini akisimama aseme serikali yake nusu itakuwa ya kina mama aingia aweke marafiki zake kutoka Kalenjin wa baba tupu hiyo mnahitaje huku sasa mimi kama sifuna nikisimama niseme Ruto ni muongo nimekosa heshima mtu muongo ni nini muongo haya ako na ule advisor wake wa mambo ya kiuchumi anaitwa David Ndi David Ndi alisema Ruto ni muongo na ukimwamini wewe ni mjinga nataka murudie nyuma yangu Ruto ni ukimwamini wewe ni e, nimeona watu wamejitokeza hapa wenyewe wakasema walimwamini kwa hivyo wao ni lakini wameokoka leo baba wamekuja wamekuja kusema wana regret kwa nini walikubali si ndio kwa hivyo sisi tunataka kama wanachama ODM kama katibu mkuu wa chama nachukulia seriously sana mtu akijiita mwana ODM kutoka hapa Meru ukijiita mwana ODM kutoka mlima Kenya sio the same na mwana ODM wa Kisumu kukuwa mwana ODM Kisumu ama Nairobi ni rahisi sana hawa ndio watu ambao baba inatakiwa tuangalie kabisa kwa sababu hawa ni wale wako kwa, mus, kwa, kwa mdomo ya simba yenyewe hapa ndio uonekane umevaa hii orange hapa mlima Kenya inamaanisha we ni mwana ODM wa kweli nataka tuwapigie wana ODM wote wa Meru hapa makofi na unajua tangu chama hiki kianzishwe hapa mlima Kenya najua mumepigwa vita sana mulikuwa wengi kuna sura zingine nilikuwa naona nikija Meru leo sizioni lakini nyinyi ambao mumebaki inamaanisha you are true soldiers wa baba Raila Molodinga baba ukitaka kujua hawa wa Meru wa ODM wanapigwa vita katika ile list ya 47 counties 47 counties registration ya membership ya ODM hapa Meru iko chini sana na sio kwa sababu hawa jamaa hawaweki bidii hawa wako kwa mdomo ya simba wanapigwa vita mchana na usiku umesikia hapa wakisema kiongozi fulani angekuwa akuje lakini wamemutisha akikanyaga hapa tu wanamchukulia nidhamu so out of the 47 counties baba Meru is number 46 in the registration of membership of ODM. Na ukiangalia wapiga kura county ya Meru ni 334,000. But we have only registered 13,000 members of ODM in Meru. Sasa mimi kama katibu nataka kukuomba baba. Wewe ni niwaachilie nipee hawa ndugu zetu nguvu. Kwa kweli inatakiwa nguvu zaidi na peanwa pale vita ni vikali zaidi, si ndio? Kwa hivyo wale wamesema tutembee Meru. Nataka niseme kama SG leo. Hata kama baba ameenda kuingine. Kule mwenye kuna vita ndio unatuma majenedari, si ndio? Nataka ni uniruhusu baba tuweke kikosi cha majemedari wa ODM. Tuanze na katibu mkuu bwana Sifuna. Tuongeze babu Owino. Tuongeze John Mbadi. Tukuje na wao hapa katika kaunti ya Meru ili tuweze kuinua usajili wa ODM hapa mlimani, si ndio? Wangapi wanakubaliana na hiyo? Asante ni sana wana Meru. Nataka kwa kifupi baba ni mkaribishe yule ambaye atatutambulisha kwa viongozi wa chama ambao wako hapa wa mashinani. Na baba amesema baba amesema nitawapa nafasi watu wanne. Mwakilishi wa vijana kutoka mashinani, 
mwakilishi wa kina mama kutoka mashinani mwakilishi wa wale ambao wanaishi na ulemavu alafu vice chair wa county coordinating committee atatumalizia na kabla ukuje ama usimame kuzungumza nataka utatuelezea mbali na yale ambaye nimesema changamoto gani ambazo unapitia kama kiongozi wa chama pale chini ndio daktari ambaye ameketi hapa aweze kukupatia dawa inayohitajika si ndio sasa baba kwa constituency zetu ngapi hapa e, tisa za kaunti ya Meru kuna wale ambao kwa usajili wa wanachama wamejaribu sana na mimi wanavonijua Nairobi wananiitanga waziri wa sherehe wale wamefanya vizuri zaidi na wapiga kitu na kupiga kitu si ndio wale wamevuta mkia Meru mnafanyaga aje wale wamevuta mkia wanapigwa kiboko si ndio haya nataka nisome hapa na hii inatoka kwa sava ya chama sava safi si kama ile ya Chebukati namba 9 wale wanavuta mkia kwa usajili wa wana ODM hapa Meru ni Imenti Central wao ndio namba 9 wanafuatiwa na Buri constituency namba 8 Alafu hapa mlisema tuko North Ment. North Ment ndio namba 7 baba kwa registration ya members. Alafu tunakuja namba 6 South Ment. Namba 5 Tigania West. Namba 4 Tigania East. Kuanzia namba 3 mpaka namba 1 hawa ni wa jackpot. Sema jackpot. Pesa ya SG hawa ndio wanakula. Namba 3 Igembe Central. Wako hapa? Kina nani wa Igembe Central? Msianze kuclaim nyinyi wa Igembe Central na nyinyi watu ya wa Imenti. Ni nyinyi hawa kwa sababu wamefanya kazi mzuri sana. Ni wapige ngapi? Wakule ngapi? Hapana, namba 3 wacha wakule tau kumi ya SG. Hivyo tu. Haya, namba 2 Igembe North. Pigia Igembe North makofi. Igembe North mko hapa? Haya, hawa nitawapatia 15,000 ya SG. Alafu namba 1 Igembe South pigia hao makofi Hawa <laughs> Naona watu wanajiingiza Igembe South na ziwa Igembe South eh, watakula 20000 ya SG Sasa wako hapa Igembe South chairman haya Kwa hivyo nataka kwa haraka sana vice chair Njo ututambulishe kwa viongozi wa hizi constituencies ambao wako hapa kwa haraka sana alafu Tutaenda kwa kipindi cha mazungumzo kwa wale wawakilishi wanne ambaye nimezungumzia. Twende kazi. Thank you. Awandia Sifuna. Eh Awa Awandia Excellency Raila Molo Ndinga. Awa Gavana wa Paranya. Awandia Madenge. Thank you for this occasion. Eh kwanza wacha nishukuru eh Awa honorable Raila Ondinga kufika katika Meru leo nikiwa kiongozi wa Meru County eh, hapa tumepata maneno mingi sana wanasifuna eh, shinda imekuwa mingi sana hapa mnakumbuka wakati Ruto ameingia hapa amepata kifumbi sana kwa sababu ya kutuambia uongo ni ukweli ni ukweli ama ni uongo sasa tunataka msee ajue wa Meru wanampenda eh, awa excellency wa Meru amenituma wakaniambia hawataki mwingine asimame kiti ya rais 2027 kwa sababu hakuna mtu mwingine ataweza kushindana na huyu mtu. Ni kweli ama si kweli? Mnapenda hebu nionyeshe kwa mkono. Asante. Kwa hivyo hebu nikaribishe viongozi wa Meru County wengi hapa haraka haraka. Ama ni watajia majina pale. Wacha nianzie na sama ni wa Gembe South bwana Karuma simama. Niingie Gembe North sakayo. Asante. Niingie Egembe Central bwana Musa Tigani West Patrick Mungavya Tigani East Agostino Mwave Buri Mbovu agilishwa na manda kwa sababu ya hospitali manda mwako wapi eh, North Ment Stanley Mugoko Central Ment Julius Kangentu South Ment tuko na Moses Asante Secretary wa Nakanyambo simama Tule sana tuko na Julius Mongera. Upande wa wanawake tuko na Kaki. Ako wapi? Challenge wa upande wa wanawake. Kaki? Ajuko alikuwa. Upande wa yuthi tuko na Kanario. Kanario ongeingia tu useme kitu moja tu. 
kwa pande wa juthi kanario ogo wa protocol asante bwana sifuna aya kama amemaliza nataka tusikie sauti za watu wanne vile tulikuwa tumesema mwakilishi wa vijana wa chama njo Thank you my SG. Ah uh, bwana Yesu asifiweni. ODM. ODM. Asanteni sana. Uh, your Excellency Raila Amolo Odinga, uh, Deputy Party Leader Mr. Okli Weekly for Paranya, my Super SG Sifuna and all other protocols of sub. I'm friends Canario, Youth Leader Meru County. Asante sana baba kwa kukuja Meru leo. We are so happy and humbled to have you here today. Sisi Meru kama kuna mtu alipigia kura Raila, hakuna mwenye amewahi heal. We still go that we still go through that trauma. Ni ukweli ama mongo? Tumeipona. So um nitasema asante sana. Hi personally, mimi ni matunda ya chungwa. Old empathy nilianza kuuza kandi ya ODM party nikiwa na 17 years after high school sawa sawa vijana mpo tuko tayari kusimama na baba tukue loyo tuanze saa hii kuandikisha tukue members wa ODM party mimi saa hii niko na that two years and i started at 17 years baba alinijua nikiwa kadogo sana mpaka saa hii mimi ni matunda ya baba na hata mpaka saa hii nimefika hapa ni sababu ya Raila Amolo Odinga. Nipigieni makofi. Asante sana baba. Hi personally, I'm so grateful and thank you for so so much for supporting me as a youth in Meru. Na baba anapenda wa Meru sana. Nikiwa Facebook hapa saa hii nimeangalia ile memory. Tarehe kama ya seven years ago Raila was in Meru na alikuwa lunch apple slopes meru town baba anapenda meru baba anapenda meru wacha niwaambie siri moja na raila ukikuwa mtiifu na ukuwa mungu na kwake whether you like it or not atakuinua na, na utaenda mbele sawa sawa si mnaona my super sg hapa sasa ni senator sasa si ni senator alianza akiwa kijana kama nyinyi kama mimi na ai ako mbele sana sawa sawa so tuunge baba Raila Amolo Odinga mkono 2027 apende asipende atasimama asante tuko nyuma yake tumpeni support yote kama vijana sisi kama ch chungwa ama chama ya ODM tunasemanga chama ya ODM youths are the pillars sawa sawa chama yetu imejengwa na vijana tunaona watu wengi wenye wana support ODM Meru they are all youth. Thank you. Thank Asante you, sana and thank you so so much. Yesterday. Thank you Flo. Asante sana. Nataka tupate Nataka tupate yule anayewakilisha kina mama ndani ya chama cha ODM katika county. Ako wapi? Anakimbia. Aya. Karibu karibu mama. Akija chairman wale mmetajwa wa constituencies mtanipatia mtu mmoja atazungumza kwa niaba ya chairman wa constituencies. Sawa sawa. Alafu tutafungiwa na mwakilishi wa PWDs. Dakika mbili tu baba nasikiza. Hello. On the M. On the M. Wa mama muko. Wa mama muko. E, kwa majina yangu naitwa Christine kwa majina mimi naitwa Christine mimi ni mama ule anashimamia hapa Meru County na tumetembea na baba kwa muda mrefu sana na nimekuja kuwakilisha wa mama wa ODM na hata watu wote sababu tumetembea hii safari tukiwa pamoja na baba mimi namwambia Watu wao ndiye hapa Meru wako. Na wako nyuma yake kila wakati. Na wana ODM awabandukangi kwa chama wanafuata chama mbega kwa mbega. 
Lakini kuna wale wanakuja wakati ya election wanakuja wanasema hati wao ndiye wanajuana na baba. Wanakuja wanatotake over wanachukua chama. Sisi tunaachwa tukiwa nyuma. Wanaondi em tukiongewa tukio tukianza kuongea tunaambiwa nyinyi kaeni chini sisi ndiye tunasema mpaka sisi tunauliza ikiwa baba sisi tunakufuata miaka yote na watu wengi hapa wale wa hondi em wapanduke kabisa wanakufuata kila siku tunaomba sababu baba uko hapa leo sisi wana hondi em tunaomba utuangalie maslahi yetu na uangalie vile tunaenda mbele sifuna hako hapa ashunge wana hondi ye unajua uwezi kuja ukiwa mgeni hati wewe uambiwe ndiye kusema hata mboma, kwa mboma yako uwezi leta mgeni halafu anze kusema huyu mgeni ndiye atasema atasema akijua nini wakati wa election sisi atukupewa time ya kuwa mandelicate ndeli wale walienda kuchaguana na wale walisimamia kura si watu yetu wa ondiem hakuna mtu yetu hata mmoja alisimamia kura na mpaka kura setu sikaibiwa na ndio unasikia kwetu igembe north tuko namba 2 na tulikuwa tunangangana nibwambie ukweli tulikuwa tunaenda kwa pulling station tunaambiwa tokeni nje nyinyi hakuna mtu anasema sababu hakuna mtu wa ondiem alisimamia kura na hakuna mtu alichunga kura setu Imagine uwe na mbusi umechunga mbusi for miaka tano alafu mwaka wa sita unaambiwa wewe ujui kushunga mbusi Asante. Mtu mwingine anapewa ndiye asunge na amekuja tu kwa mwaka huyo Asante mamu. Sasa ndiye nataka kusema kutoka leo sababu sifuna ako hapa atuangalie ajue wale watu wanakuanga nyuma ya baba ni wakina nani na sio wale watu wakora waongo sababu sisi tunajua kila mtu ule anasimama na baba. Na supporter wa Meru hapa ni wengi sana. Na hizo kura unasikia tulipeana sio hizo. Kura zetu zilikuwa zinahesabiwa, zinakuwa nyingi, zinatolewa kwa kikabu yetu, inaongeza kwa hiyo kikabu kingine. Sababu hakuna mtu akusimamia kura. Ah asante mama, tumekusikia. Mimi naomba. Mimi naomba kutoka leo sisi tuesimiwe wae watu wa ODM bwana baba wetu tunakupenda na kuomba tuheshimiwe na wale watu watakuja wae wanakuja wakiwa nyuma yetu asante asante sana mama ngoja niongee yetu ya wakina mama naomba baba utusaidie kama wakina mama hizo kura ulipe tulipe hiyo watu tumerejesta Tungerenjesta wengi kama baba kama mimi mwakilishi wa kina mama tutapewa hata kwa kitu kidogo ya kusunguka kaunti tukitafuta wafuasi wetu wengi Asante asante mama Naomba hiyo utufanyie asante. asante najua watu wa Meru wanangoja kusikiza baba si ndio Kwa hivyo tuwe wafupi tafadhali mfupi Asante sekretari wetu wa chama cha ODM Excellency former prime minister Patel Dida wetu wa chama cha ODM mheshimiwa Honorable Ira Odinga Deputy of Paranya wananchi wa Tukufu wa na viongozi wetu wa chama ya ODM Meru bwana Yesu asifiwe bwana Yesu asifiwe Asante sana bwana Madenge wewe ndio umefanya tupata nafasi hii leo mimi nimesimama hapa kama chairman wa ODM South Menti na chama ni wenzangu wamenichagua niongee mambo mawili matatu kuhusu chama yetu ya Meru na Ole. Bwana Sifuna na, na nimeshukuru leo sababu umesema mtakuja na babu wa wino mupange chama cha ODM Meru County. Baba Meru kuna kura mingi sana lakini kura zetu sinakuanga kana kanyama kakwata wa kuangua saratiri kwa hizo chama zingine. Na shinda ni nini? Sisi wanachama mheshimiwa tuko na wewe miaka yote wakati umesimama. Lakini ikifika wakati wa kupiga kura kuna watu wanakujanga. Wanatoka Nairobi, wanakuja hapa Meru, wanatupanga au wanatuharibia mipango yetu yote. Kule ikifika kupigwa 
zetu zinaenda Raundi hii bwana Oparanya Meru imeamua kama mutu, eh, kama chama ni wakanisa amesimama hapa na akasema raundi hii ni baba Mwaliama ameishi kusema raundi ni baba na wananchi saa hii kulingana vile wameuziwa mdomo tupu mdomo wa uongo hata juzi tume, tume, mtu ametembea hapa siku tatu hakuna kitu ni ile siasa 2022 alileta raundi ya pili shetani ashidwe sisi tunataka baba raundi uingie na tutapanga kura sifuna kuja hapo upange chama chama iko gangali tutiletewe mtu tena kutoka juu akuja sema ati ndiye ndiye chama ni ndiye nini wakati wa kura ikipiga kura sasa zinaharibika round hii bwana kiokora nimefurahia nime, nime sana kusema tu, kusema tuko pamoja na wewe sisi na kanisa na wanachama tutaungana round hii ni baba si ni kweli watu wetu asante si round hii ni baba mambo ya uongo tukatae sisi sawa Asante sana sina time ya kuongea ningeongea sana bwana secretary lakini nimeshukuru leo watu wetu wako chonjo na raundi baba ataingia ikuru hii ya Kenya hii chairman mwakilishi wa PWDs yuko karibu haya wakati anajitayarisha kuja baba nilikuwa nataka ni kuombe kwa heshima kuna wageni ambao wamechoka na uongo wameamua leo wanakuja ODM wanataka dhambi zao zioshwe hapa mbele ya wananchi wa Meru wafalishwe kofia na baba mwenyewe waanze kutembea njia mpya si ndio tutawakaribisha si ndio haya wapi huyu jamaa anaitwa Osman Yusuf na wale ako wapi akuje na wale wengine wote tafadhali kwa sababu ya muda kwa sababu ya muda wakuje na wenzake wote Wako wapi? Nataka wapange laini hapa Osman. Hey, kujeni hapa. Haya. Osman. Hao walikuwa chama gani? Osman tuambie kwa haraka wavalishwe kofia na baba hapa kwa sababu ya muda. Msizuie hiyo wapiga wapiga picha tunataka waone vizuri. Hey, mnaweza unda laini mbili hapo nyuma. Asante sana. Aya, Osman, tuambie hawa ni kina nani? Hawa kwa majina naitwa Osman Yusuf Mucheke. Eh Msonge hivi msizuie wapiga picha. Songa tu nyuma. Asante vijana, asante. Your, ex your Excellency, eh, Prime Minister Raila Amolo Odinga. Tunashukuru sana kwa ujio weko hapa Meru. Hawa vijana unaona hapa. Hawa vijana wamekuwa katika chama ya UAD, UDA. E, tumetembea nao safari mrefu sana na, na hawa watu wa kutenga. E, tumetengwa, tukatengwa mpaka tumeamua kujitenga na hiyo siasa ya, ya UDA. Kweli, kweli. Na kuanzia leo Kuanzia leo baba hii ni damu changa. Hii Meru tumeishi kuna kuna Kasumba imeishi hii Meru. Wazazi wetu usijui waliuziwa na babu zao wamekuja kutuuzia sisi. Sisi sasa tunakata minyororo baba. Hii rika hii we jua kuanzia sasa. Sisi ni ODM hapa. Asante sana Osman Tutaanza na wewe. Tulia tu, tulia tutaenda kwa mstari. Kila mtu asalimie baba. Osman. Asante. Msizuie kamera tafadhali. Kaeni chini tu. Asante sana. Tuendelee. Tusonge kwa haraka. Nyinyi ni vijana wepesi. Asante sana. Asante.
Aya vijana hiyo imetosha ile ingine tutafanya baadaye tafadhali. Aya asante sana. Nitahakikisha kila mtu amepata kofia. Nitahakikisha kila mtu amepata kofia tafadhali kwa sababu ya muda. Aya. Aya 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 tafadhali wewe nisikizeni. We prayo. Chukua hawa vijana warudishe huko. Tafadhali. Tafadhali. Kila mtu ata, kila mtu atapewa. Asante sana mzee. Kila mtu atapewa pole pole tu. E, ni vile ya muda unaz, unazidi kutupa kisogo. Haya. Asante sana vijana. Sasa tunakapotoka hapa nataka niseme mambo mawili kabla sijamwalika Mheshimiwa Paranya azungumze. Tutulie, tutulie mkutano utaendelea. Nataka niseme jana kulikuwa na mkasa kule Nairobi. Kulitokea na mlipuko wa gesi kule Mbakasi na tunazidi kuwatibu watu wetu na tunazidi kuwapa rambirambi wale ambao walipoteza watoto wao. Nimemmsikia rais akisema kwamba wale wote waliohusika maafisa wa serikali eti wafutwe kazi. Nataka nimwambie aanze na wale marafiki zake ambao wako ndani ya wizara ya Kawi. He, we want him to start with the Minister for Energy. Ndio tujue kwamba ako serious. Shirika ambalo linapeana leseni linaitwa EPRA. Aanze na wao. Asiende kushika ma watchman wadogo kule kwa mlango alafu anasema ati serikali imechukua hatua. Jambo la pili. Mimi nataka niwaombe wenzangu. Ukiona baba ama chama cha UDM kinakosoa mtu ambaye ameshikilia afisi ya umma. Hatu haimaanishi kwamba baba anachukia jamii ya huyo mtu ama ameanzisha vita na jamii ya huyo mtu. Nyinyi mnajua kwetu ni bungoma. Mimi ni mbukusu. Kule kwenye siasa za kitaifa wa bukusu kuna mtu anaitwa Wetangula ambaye ni namba 3. Yeye anashikilia bunge la kitaifa. Wakati ambapo Wetangula anakosea hata mimi mwenyewe kama sifuna lazima ni mkosoe ni mwambie hapo umepotea. Kwa mfano wakati yeye anakuwa na uhusiano wa karibu sana kati ya bunge na kati ya serikali kuu kupelekea kwamba bunge linakosa nguvu lazima tumwambie wetangu la umekosea. Yule ambaye anasimamia mahakama zetu jaji mkuu Martha Koome akikosea na usikie chama cha ODM inasema hapa unakosea unazimaliza nguvu vya ma, eh, mahakama yetu sio vita dhidi ya Wameru si ndio hata baba mwenyewe kuna watu ambao wanatoka Nyanza wameshikilia viti katika serikali kuu kama yule Raymond Omolo ni mjaluo sio Mmeru 
akikosa baba anamkosoa si ndio kwa sababu tunataka kwamba Kenya hii yote wale ambao wanashikilia nyadhifa katika serikali wafanye kazi kulingana na sheria na kulingana na katiba jambo la pili ni washukuru sana viongozi wa makanisa wale ambao walizungumza jana wale NCCK pamoja na wale ambao wamezungumza hapa nataka ni washukuru kwa kukiri kwamba serikali ambayo ipo sasa sio serikali ambayo muliunga mkono ya kwamba mumeona makosa ambayo yalikuweko pale lakini mimi nataka ni waombe tu viongozi kwamba wale wote ambao wanafika umri wa kusimama urais ni watu ambao historia zao tunazijua huwezi kumchukua fisi umfuge ya kuwe umbwa hakuna mlijua huyu jamani mbaya kuanzia mwanzo mlitarajia nini jameni kuna mahali visi inaweza geuka sasa yaanze kupenda wanadamu you cannot domesticate a haina kazi ya haina ni kukula sasa sijui hawa viongozi wa kanisa walitarajia nini lakini tunawashukuru kwamba wameona mwangaza na tuweze kusonga mbele kila wakati ambapo kuna uchaguzi tuambie watu wetu ukweli kwamba kuna watu ambao hawastahili kuingia ndani ya serikali sasa nyinyi watu wa Meru mtuambie leo kwa kauli moja kama maisha hapa Meru ni mzuri kwa sababu nyinyi ni wenye hisa tuliambiwa nyinyi ni shareholders hapa mirai iko aje siku hizi eh mirai iko aje siku hizi na wanasema nyinyi ni shareholders mimi nilikuja na baba nikamwambia baba tusiweke mafuta Nairobi wacha tukuje tuweke mafuta Meru kwa sababu huko ni kwa shareholders labda wanauziwa shilingi sabini. mnanunua mafuta huku pesa ngapi kuna discount ya ya shareholders na nyinyi muko na shares kwa hii serikali mnaumia tu kama mimi mwenye najua sina shares poleni sana wenzenu poleni sana baba nataka nichukue fursa hii kahawa iko namna gani haya niliwaambia kunguru hafugiki na uwezi kumtrain fisi ya kupende fisi atasalia fisi baba nataka nimkaribishe rafiki wako wa karibu ambaye tumetembea na yeye hapa anaitwa kama uwara ila kutoka hapa Muranga yeye hana shares ndani ya serikali ya hii ya hii wakora wacha waambie yeye mwenyewe adwa meru muriaga muriaga ringi deda kumwira ni edrie share thini wa thikari yo are amare gire makiuga ndi ahudu matire notoro kore ametere iruo hapo ndio mmeru na mkikuyu yuko sahi mlikataa maneno ya ukweli sasa tuko kwa moto mimi vijana nataka muniangalie vijana hapo nyuma nataka muniangalie mimi nimeanza na huyu mzee nikiwa kijana kama mimi kama nyinyi mimi nimepigia kura tangu 1992. Ile wakati sikumpigia kura, ni wakati ule ananiambia twende tupigie kibaki kama president. Kwa hivyo mimi nataka kuwaomba muwe na msimamo. Mkorona msima? Mkorona ke? Kore ya wito murangare. Wagwe tado a, a Kenya kwanza. Wagwe taruto. Wagwe tamodo utago gashagua. Maiga negote Ego komero moku gatia Ego komero moku gatia Linturi Linturi Rasagua Eruto Tosokere regi Linturi Kindeke Rasagua Eruto Reude la komera terere adoito Ihida nere kinyu Moe buna moe koyo na momero Mari ya kiyo dogeke Nemo doko liyo domwe Deda mothie na ilofi mogeda mwana kiyo leo anyu etago munya Munya ni yaro uga metewe ya gadhuza wa mothe Moke mamore ya goko mwabedi ya gulioka nake Nemo uwe koguo Nemo uwe koguo Neto kwa iga tahiti Neto kwa iga tahiti Unajua Ruto anafanya namna gani? Ruto amejua akili ya mtu wa mlima. Tabu kitokea anakwambia Gashagwa ndio deputy yangu. Gashagwa mamake anatoka Nyeri, mamake anatoka Meru 
la babaka anatoka Nyeri anakuambia huyo ni mtu wenu mambo ya security kienda ikiharibika wasichana wetu wakiuliwa Ruto anaenda anasema kiindiki eh ni mumeru ni mudharaka We unaona Ruto ni mzuri mambo ya mashamba saa zile watu wetu wanaenda wanafukuzwa Alice Wahome msichana wa kwetu kule Muranga sasa nataka kuambia huu mtu amechukua watu wetu amewafanya shield. Wewe ukitaka kumpiga na mkuki kwanza analeta mtu wenu mbele unarudisha mkuki nyuma. Kwa hivyo lazima tuwe werevu. Na nikio draigo mothe nomu akatuweke kia makeria yetu tutawana na mbele na nomu akatuika leno odomwe na nomu akatorore kule atu umetana kule atorore. Na neto wetana toranie haria twahitirie. Mimi nilikuja hapa mwaka uliopita Mzee alikuwa amenituma tukaja hapa na James Orengo. Tukaambia juu ya madenge. Mkatuambia mtaki madenge mnataka muhindi. Sasa mnacheka ama mnalia? Mnacheka ama mnalia? Sitaki kuongea zaidi na sitaki kupitisha hapo lakini shokera irege. Linturi nigeweka atea? Nigeweka atea? Nigeweka. Egasha kuwa? Eruto. E Kenya kwanza. Asante. Asante sana. Sasa kwa heshima. Sijui kama DJ wa Meru anaweza pata wimbo ya Kiluya kwa dakika moja. Tukaribishe uparanya. Eh? Amba mchezee ya Kimeru. Acheze ya Kimeru. Leo leo yachezewe ya Kimeru. Karibu sana Deputy Party Leader wa chama cha ODM. DJ. DJ ilikuwa ni mpige kitu lakini amelala. DJ. Karibu sana. Hai asanti asanti. Nimeona vijana wetu wako hapo. Tuko na furaha. Mimi binafsi kwa sababu wengi nimeona jamaa mmoja anaita mimi o oh, opo ombeza ombeza. Kwa majina yangu kamili ni Wycliffe Ambeza oparanya Ambeza oparanya Mimi sijakuja hapa kama former governor wa Kakamega Nimekuja hapa kama naibu wa kiongozi wa chama chetu cha ODM si ndio Deputy Party Leader wa Raila Amolo Odinga hiyo ndio mamlaka ambayo imenileta hapa. Mimi si siku yangu ya kwanza kuja hapa. Kwanza asante sana bwana ma, Madenge kwa makaribisho makubwa sana. Hii makaribisho ni ya kipekee ambayo nimeona katika hapa Meru. Na mimi si siku yangu ya kwanza kuja hapa Meru. Mimi niliingia bunge siku moja na pita munya tumekuwa bunge pale mimi nikiwa mbunge wa wa Butere yeye yeah, akuwa mbunge wa Tikani ya East si ndio eh hey, wakati huo so wakati huo tukawa marafiki wa karibu sana na puta, uh, Peter Munya alileta hapa kwake kama nikiwa mbunge rafiki yake na pia alikuwa ananitembelea kule kwangu Butere pia yeye tukaingia ugavana siku moja. Gavana akawa gavana wa Meru na mimi nikawa gavana wa Kakamega. Kakamega ni kaundu kubwa kabisa, ina constituency 12. So wakati huo mkamtoa Munya, mkaweka Kiraitu. Kiraitu pia tulikuwa wabunge pamoja. Lakini hakuwa rafiki wa karibu kwa sababu alikuwa anajua Munya ndiye alikuwa rafiki yangu wa karibu kabisa. Eh So tukawa na yeye kwa ile eh, baraza la mawaziri la Mwai Kibaki na yeye bwana Kraitu na ye, na Munya akawa assistant minister kwa hiyo serikali ya Kibaki. Bas mimi nikarudi kule nikawa gavana mula wa pili ba sasa tumetoka kwa sababu katiba ilisema ufanye miula ngapi mbili nikaamua niungane na paba tujenge chama chetu cha ODM 
So tumekuja hapa kusudi tumtembelee rafiki yake bwana Matenge. Ya pili tusajili wanachama kwa chama cha ODM. Na nimeona vijana aswa wengi wameingia katika chama cha ODM. Wale ambao walikuwa kwa UDA mimi wakati tulikuwa kampeni tulikuwa tunakuja hapa. Tulikuwa tunaongea na watu na watu wanakuangalia tu. Na wengine ambao walikuwa wananijua na niambia uparanya huku unajua ni UDA, ni UDA. Sasa hiyo UDA yenu na sasa mko wapi? Nyinyi watu wa Meru nyinyi ndio mmepata shida kwa, kabisa. Kwa sababu wakati Munya alikuwa waziri wa kilimo alileta reforms katika sekta ya kilimo na bei ya bidhaa zenu za kilimo ikaenda juu wakati ule kilo moja ya kahawa ilikuwa karibu kufika mia moja sasa hii sijui ni 40 sijui ni ngapi machani chai eh ile mira ambayo mlikuwa mnapeleka kule Somalia watu wa Meru Tulikuwa tunaheshimu nyinyi kwa sababu nyinyi ndio mlikuwa na strong cooperative movement wakati huo. Hiyo strong cooperative movement ndio ilifanya tukawa na cooperative bank. Cooperative bank hii mnajua hii bank kubwa hii ilianzia hapa Meru. Lakini wakati huu mko wapi? Mko nyuma kabisa. Ndio kwa sababu tunamuomba wakati tumekuja hapa tunataka nyinyi muingie chama cha ODM kwa sababu chama cha ODM kina sera za kusaidia wananchi. Ni baba atapata nafasi ya kuongea kwa urefu ambayo mkiingia kwa chama cha ODM kitaendesha mambo yenu vizuri vile papa alikuwa anasema mimi ningekuwa waziri wa mambo ya pesa saa hii ningekuwa ningekuwa naingia hapa na ngiri sita kwa kila mtu ambaye lakini sasa tulipotesa. Eh, lakini you regret. Lakini msikate tamaa. Tuna nafasi ingine inakuja. Tuna nafasi na huyu Raila kama tungekuwa na Raila mambo mengi ingeenda vibaya katika nchi yetu. Hata mambo ya devolution ambayo imenifanya mimi mkuu gavana wa kwanza kule Kakamega singekuwa gavana. Hayo yote ililetwa na Raila Amolo Odinga. Na mshikilie hapo hapo mkitaka tuendelee mbele kama wake. Ndio. Okay. Mnataka msikize baba. Haya baba karibu Raila Amolo Odinga uongee na wananchi wako. Aya. Aya. Vijana hoi. Vijana hoi. Mama hai. Mama hai. Asante ni sana Ameru mugeni. Mugeni kairi. Asante ni sana. Baba amekuja. Amekuja Meru. Una furaha? Una furaha? Niliongea na rafiki yangu. Baba. Oh, rafiki yangu Zablon Madenge ni rafiki yangu sana. Tumekuwa na yeye kwa na, na urafiki kwa miaka mingi sana. Na yeye ni mtu ambaye ako na moyo moyo mkunjufu. Ambaye hata kama ni mbaya namna gani na anasimama tu na mimi. Hata kama natishwa anasimama na mimi. Ndio sababu mimi vile vile mimi nasimama na yeye. Wakati wa wadhiki wakati wa raha tuko pamoja ningefika hapa wakati ambayo mtoto yake alikuwa anafuzu katika chuo kikuu kule lakini ilikuwa mwezi December tarehe 
kukaza mambo ingine hapo sikuweza kufika nikamwambia yeye hey, nikipata nafasi mwanzo wa mwaka nitafika ndio nimefika siku ya leo lakini nilimwambia nikija nisije tu ninakuja na kana wewe na bibi yako na mtu, watoto yako peke yake ita wanachama wachungwa tuonane nao vile vile tuanze mwaka mpya pamoja sawa sawa sasa mimi nina furaha kukutana na nyinyi hapa vijana nimekuwa na hao vijana baba eh? hao vijana ndio maua ya taifa sio ukiona vijana ndio unajua kwamba taifa inaendelea na kina mama vijana ni nguzo wa mama ndio maua wa mama ndio unarembesha una chama kuna kina mama ndio unavuta mlagao ni maua ambayo inavuta nyuki nyuki ikija karibu ndio asali inapatikana sio ndio 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 sasa tumeanza mwaka mpya lakini watu wamekuwa na dhiki mwaka ile iliyopita hata krismasi haikuwa kwa watu watu wengi hawakuona ile tamu krismasi watu wengi walikuwa naangaika tu hata ile kuku ya kuchinja watoto hakuna hata ile nini tu kiki kukata hakuna sio <laughs> mama mboga <laughs> na ile lugha sasa imebadilika ilikuwa so sisi tutaangalia mahasla tutaangalia mama mboga tutaangalia boda boda jua kali hiyo lugha imepotea sasa sio sasa unaambia wanataka kujengewa nyumba at affordable housing na wewe mwenyewe hujauliza nyumba unataka chakula nataka upewe nini manyumba lakini chakula hakuna sasa lakini tunasema ati baada ya dhiki ni nini nataka kutoa shukrani sana kwa hawa wachungaji wa, 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 wa meru hapa kwa kutuambia sisi unajua wakati ile kampeni walikuwa nasema ati sisi ni watu wa shetani hawa ndio watu wa Mungu tukasema sasa watu wa shetani wanafanya nini hapa uh, ni shetani anangoja watu kule mbinguni sasa wakasema wao ndio watu wa Mungu wao ni watu wa Mungu wanaangalia mambo ya nini ya, ya watu wa Mungu nataka waombewe na kadhalika sisi tusema hatutaki unafiki Mungu ana, anasaidia wale watu ambao wanajisaidia wenyewe sio wa Kenya wataki chakula ambayo imepikwa. Wa Kenya wanataka wapewe njia ya kupata chakula, sio? Unajua kama mimi ni ni, ni, ni nimekuja kwako. Nipate samaki bila nimekula samaki hapa. Nitakula nitashiba. Lakini kesho tutakuwa na njaa tena. Lakini ukanifundisha uvuvi, panipate mimi chakula ya milele sio wa Kenya wataki samaki imepikwa unataka kuvua samaki wao wenyewe sio sio sasa sisi tumesema kuna maadui matano makubwa ya Kenya ni tumeandika ndani ya katiba yetu hii katiba tulipokuwa tunaandika tuliketi chini kabisa na hayo tumeandika kwenye fungu inaitwa the human rights section haki ya kwa, kwanza ni haki ya maisha the right to life hiyo ni haki ya kwanza haki ya pili ni haki ya malazi sorry haki ya chakula the right to food ili upate chakula hakuna mkenya atakana alale na njaa sawa haki ya tatu ya right to shelter haki ya, ya malazi Hakuna mkenya nitakane awe na lala nje atiana mahali ya kulala. Nne ni haki ya afya. Right to good health. Kila mkenya kama ni mgonjwa, hana pesa au hana pesa, aweze kupata matibabu. Sawa. 
Tano, haki ya kupata elimu, right to education. Kila mtoto amemzaliwa kwa taifa letu. Hata kama wazazi hawana pesa. Apati na pasi sawa ya kupata elimu kuanzia nursery, primary, secondary uh, mpaka chuo kikuu. Kulingana na kipawa chake cha Mwenyezi Mungu. Sawa sawa? Hayo ni mambo matano tulikuwa tumesema tutaangalia kabisa kama kama azimio. Alafu tukasema ati kuna wale ambao ni maskini zaidi ya wana chochote. Iko Kiswahili inaitwa hohe hai. Hawindi. Hana chochote. Tutawapatia nguruwe tano, nguruwe sita kila mwezi. Sema namna hiyo. Sema namna hiyo. Alafu wale wa mama wana watoto lakini hawana mabwana. Mgine alinini e, bwana yake amefariki yeye ni mjani. Mgine alidanganya na kijana ati dali inakupenda sana nitakuoa tuendelee kufanya kazi. Kafanya kazi mtoto umetoka kijana ametoroka. Sio? Sawa so, mama anapata shida mingi sana, sio? Sio? Sawa so, wengine watoto yao bila bila wanahangaika hawezi kupata elimu sawa sawa. Tulisema hawa mama tutawasaidia, sio? Hayote ndani ya ile kitu inaitwa haki ya kibinadamu. Lakini sasa wale jamaa walinyakoshi ndio yetu. Hatukushindwa. Hatukushindwa. Sio? Sio nyakoshi ndio yetu. Lakini imeenda ikakoma kwa koo. Imekataa kuteremka. Inawanyonga. Sina wanyonga. Na kusema wewe Hai teremki chini, sio? Kwa hivyo sasa nataka wa Kenya wawe chonjo. Pale tunaelekea sasa. Maana yake tuko katika kona mbaya lakini tukitoka kwa hiyo kona tutaweza kuendelea mbele vizuri. Eh yale wanasonga juu mambo ya affordable housing. Hakuna kitu kibaya juu ya mambo ya affordable housing. Lakini vile wanavyoendeleza ndio kuna ubaya. Mwanake wanaendeleza bila kufikiria vizuri. Na vile inaweza kuendelezwa. Wa Kenya hawajaeleza vizuri, hawajaelewa. Na inaletwa kwa kifua na kiburi ambaye hawezi kufanyika. Mimi ndio nilileta hii mpango ya affordable housing nikiwa waziri wa public work, roads, public works and housing. Na nilienda huko China, nikaenda kule Korea, nenda kule kule Singapore, nenda kule Malaysia, nikaja na hii mpango. It cannot be one size fits all. It must be tailored to specific requirement of specific regions. Si unapewa plan moja utajenga hii kongre jungle hapa ujenge pande hii namna hii namna hii. Siri yake iko lakini sitaki kuwaleza watu. Mimi najua siri. Si wao wacha wao kwanza waanguke kwanza. Ni kitu mzuri zaidi. Sasa wanasema ati wamepata kazi siji ya alufu kumi, alabuni, siji kia ngapi, kwa hivyo jermani, na kathalika. Si kazi ya sirikali. Raezi kwenye kutafuta kazi kwa wakaji wa nchi yake inje. It is not the work of a government to look for jobs for the citizens outside. Kazi sirikali ni kuzalisha kazi ndani ya inchi. Create jobs within the country. Not go and look for jobs outside. Unako wale bile bile wako na watu yao ambao wanataka kuajira sio unataka utume wa Kenya kwenda kama ngoji mlango watchman warabuni huko akina mama waende kule waweke kule kwenye harem kama malaya huko hiyo hiyo sio kizi bana takani sisi tunasema hapa Kenya tunaweza kuzadisha kazi Kenya hii na tulionyesha wakati tulipochukua serikali na kibaki vile kazi inaweza kuzalisha ndani ya Kenya hii wa Kenya tuko na watu ambao wanaojuzi 
vijana ambao wako na na hamu kufanya kazi naweza kufanya kazi wakipewa nafasi ya kufanya kazi tuzalishe kazi hapa hapa Kenya na tunaweza kuzalisha kazi hapa Kenya sasa hao jamaa wanaendesha siasa ya ukabila siasa ya ubaguzi mtu wewe atiwe ni makamu wa rais unaongea ati hii kuna shareholding ati Kenya hii kuna shareholders wengine wana hisa mingi zaidi wengine wana wachache na wewe ni nini? Sasa huyu nyinyi mameru nasemekana nyinyi ni shareholders. Je, nyinyi mko na shareholders? Hapana. Nyinyi mko na shares? Hapana. Yeye ni nashinda wakamba. Shea yeye ni nashinda wakamba. Kuna kitu mnapata hapa ambayo inashinda wakamba. Au wachukizie majaluo. Wanasema ati nyinyi ni shareholders. Wao wenyewe ni wanafaidika kule juu. Lakini unatumia jina yenu nyinyi hapa chini. Siasa ya ukabila hatutaki katika taifa letu. Wakati wa koloni ndiye mzungu alikuwa analeta hii mambo ya divide and rule. Tukiwa na watoto wadogo mimi nimesikia redio ikitangaza wakati wa hali ya hatari. Ariba kikuyu wa Meru na wa Embu ni watu hatari. Ukiona mmoja akipiga pita karibu piga report kwa polisi mara moja. Unaona hiyo? ile kwa ni kutenganisha wa Kenya kwenye msingi ya kikabila ili wa Kenya wapigane na wao wenyewe kwa wenyewe lakini baba yangu Jaraki na Jaramogi walikataa wakasema wakikuyu wa Meru na Embu ni watu yetu si ni watu moja sisi kwanza hawa ni watu yetu kabla hatujakuwa watu wa mzungu tuelewana hata sasa mimi nataka kuambia nyinyi wa Meru hakuna uhusiano ambaye iko karibu na wewe wewe sana na, na mwembu kuliko wewe na mkamba au wewe na mjaluo au wewe na mluhia wewe ni mmeru wewe ni mkenya mluhia ni mkenya mjaluo ni mkenya mkamba ni mkenya si zote ni wa Kenya sawa twaze siasa ya ubaguzi ya kubagua bikama kuna shida ilikuwako wewe mmeru ndio vile vile yule mkala yeye na kuna shida namna hiyo yule mkamba hakuna shida namna hiyo mjaluo namna hiyo 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 kama uchumi imeporomoka mmeru anasikia vibaya na mjaluo anasikia vibaya ama sivyo siasa ya, ya, ya ubaguzi ni siasa duni ya pesa nane ambayo haina nafasi katika Kenya mpya sisi tunataka kutunganishwa wa Kenya wote tuwe tu, kama kitu kimoja hii ndio sababu mimi nakuja hii ndio dini mimi nataka kuhubiri nitahubiri dini ya kuunganisha wa Kenya wote wa kinywa kimoja ubaguzi mmoja akianza na hii anza mambo ya ukabila anakuja kwa mada jinsia anasema oh mwanamke ni kitu gani mwanamke ni kitu gani na hii ndio inaleta mambo hii ya mauaji ya kina mama eh imba inaendelea sasa femicide kwa sababu mtu mwingine amelewa kufikiria kwamba mwanamke ni duni kuchinda yeye mimi naomba yeye ni mtu gani ambaye amezaliwa na mwanaume mwenzake ambaye hana mama kuna mwanaume ambaye alizaliwa na mwanaume eh kazi ya uzazi kazi ya wanaume dakika tu mama ndio yako na shida anabeba mimba miezi tisa mara nyingine kichwa na muuma tumbo na muuma anatapika nini eh, mpaka abzai mtoto kisha ande kunyonyesha mtoto aanze kudema aanze kini kutembea baadaye baada baadaye wewe unakuja kusema ati oh, mwanamke tu pumbafu kabisa si ni ujinga hiyo. Hiyo mtu ambaye amefundishwa na mwenyewe ndio analeza hii siasa ambayo tuko nayo wakati huu. Wakina mama wanawawa, watoto wanawawa hivyo hivyo. Hatutaki mambo kama haya. Na hii ni jukumu ya serikali kuchukua hatua. Vile vile kufundisha watu ili watu waelewane vizuri. Kwa sababu wanaleta ubaguzi ya kikabila ndiye anakuja vile vile inaenea katika ubaguzi ya kijinsia mpaka tumalize mambo haya tujenge taifa ambayo imeungana pamoja 
and we can unite Kenya. Kenya becomes one country. Kenya iko na rotuba mingi zaidi. Ukitembea meru hii unafikiri wewe uko kanani? Ukija na ndege namna hii ni green kila mahali. Eh? Mbwa iko mingi kabisa, chakula iko ya kutosha. Yet watu wako na shida pande hii. Sababu gani? Nchi zingine ni jangwa. Lakini watu wanasikia vizuri kushinda wa Kenya. Angalia ni nchi kama Egypt. Ni jangwa. Mto Nile peke yake ndio natembea kutoka milima ya Ethiopia na hizi upande wetu hapo Lake Victoria. Ina peke maji. Hiyo maji wanatumia kufanya irrigation. Wanatengeneza sukari. Sukari wana hapa Kenya hii unatumia sukari hapa Meru inatoka Egypt. Inatoka Egypt, maimporto kutoka kule. Ngano inaletwa hapa kutoka Egypt. Michele inatoka Egypt. Eh? Kule Egypt. Kule Egypt hapa kule Egypt bei ya, ya stima ni senti 4 ya, ya Kiamerika. Hapa ni senti kumi na, na, na tano pa unit. Egypt ni nne peki yake. Na wanatengeneza na hii, hii maji mbewe toka hapa tu. Wanatengeneza hii stima kule Egypt. Ndiyo biwanda binatoka Kenya hapa, binaenda kule Egypt. Wanafanya manufacturing in Egypt, lapo na export kuja rurisha hapa Kenya hapa. Hapa dini. Kwa sababu Kenya is not competitive the price ya stima iko juu sana hakuna wafadhili watakuja Kenya hii hawana toroka ufisadi imezidi ufisadi imezidi hakuna haja sababu ya ufisadi ndio sababu shida hiyo kule kiuchumi hakuna haja ya kuongeza ushuru ile nyungu pole ambayo pesa inaingia inavuja imetoboka huko chini. Hata ukiongeza ngapi hapo ndani inavuja huko chini. Kile dawa ni kuziba zile pale ofa pale ambayo inavuja. Alafu kutakuwa na pesa ya kutosha katika hiyo nyungu. Lakini hata ukiongeza ushuru maradufu bado mara kumi bado watakuwa na shida tukiwa mara kwa mara. Hakuna haja ya kuongeza ushuru. Deal with corruption within the system of government. Tuelewa vizuri? Leo vizuri. Sasa nimeongea mambo mengi zaidi lakini mimi na furaha kuko hapa Meru. Mimi ni furaha zaidi. Sasa manake nimeona Sifuna ameongea na nyinyi hapa. Kwanza niko na nini? Kupande ya, ya chama. Sifuna amesema uh, kuna zile branches uh, kuna constituencies tisa na ziko ziko sisi sita ziko zile sita ni ngapi ni ngapi sita can you read them aya Tulikuwa tumesema hizi constituency sita chairman baba ana, ana uruma kidogo kushinda SG amesema hata kama mmevuta mkia mtapata kitu sema baba ni baba, baba, ni baba. Hey. <laughs> haya sasa chairman wa central imenti buri north imenti south imenti tigania west tigania east mkuje hapa baba wapatie kifuta machozi njoni tulieni tu Tulieni si, si baba yuko hapa. Watulie. Haya. Central Menti. Central Menti. Buri. Central Menti ni nani? Salimia baba. Jeshi tulia, tunamaliza na jeshi. Tunamaliza na jeshi. Central Menti salimia baba. Buri. Salimia baba weka bidii kabisa North Menti South Menti 
Tigania West. Alafu Tigania East. Asante. Asante chairman Tigania East. Haya. Sasa baba wale wanafuata ni wale wewe mwenyewe unasema wamepata medals. Oh, wamepata medals. Nishani ya Shaba. Inaenda kwa Igembe Central. Igembe Central. Afuatwe na Igembe North na Igembe South. Igembe Central anapata nishani ya Shaba. Ni namba kumi hiyo. Asante sana shilingi elfu kumi Igembe Central. Igembe North namba 2 Silver. Hiyo ni Silver. Ya ya ni Shaba 20. 20,000 shillings ya Igembe North. Asante sana. Alafu dhahabu number one. Dhahabu Igembe South. Salasini. Asante sana. Thank you baba. Thank you so much. Sasa Vijana No 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 ngoja ni kwa vijana. Ngoja ni kwa vijana. Ngoja ni kwa vijana. Kwanza ile ba, band ile ambayo ilicheza hapa band ile. Band. Vijana tulia brayo tulia wewe. Ngoja ni kwanza. Tulia kwanza. Band. Ngoja ni kwanza hii. Ile band ambayo ilituimbia wimbo wa taifa. Vijana watulie tu nyinyi ndio mtatufungia. Tulia. Haya band ndio hao wamefika baba. Iban na na afuate na ile kwaya ile kwaya Wana bendi asante sana Thank you so much Alafu kwaya Kwaya wako hapa baba Ishirini Asante sana Alafu kuna rafiki wa baba walimfanyia interview studio team Studio team Mbili studio. Ya ya sasa sana. Haya. Sasa kina mama. Kina mama. Dili ya kina mama. Ako wapi ameenda wapi? Chia lady wa kina mama. Baba anaita nyi maua ya chama. Asante sana. Alafu haya. Sasa Alafu Klaji. Viongozi wa kanisa wakiongozwa na Bishop Joe tafadhali. Asante sana Bishop. Thank you so much God bless you. Asante sana. Thank you so much. Mzidi kuombea taifa la Kenya.